viewers welcome to sobhas chudu therma be a beautician in 30 days be a beautician in 30 days lo meeru level 3 lo unnaru లెవెల్ త్రీలో మనం నిన్నటి నుంచి మేకప్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాము సో మేకప్ అంటే ఏంటి అసలు మేకప్ చేయటానికి బేస్ ఏంటి అంటే ముందుగా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి మేకప్ చేయటానికి కావాల్సినటువంటి స్కిన్ని ఎలా సిద్ధం చేసుకోవాలి అని తెలుసుకున్నాము అండ్ ఆ తర్వాత మేకప్కి మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక్కొక్క దాన్ని క్షుణ్ణంగా మనం తెలుసుకుంటున్నాము నిన్న మనము కన్సీలర్ గురించి తెలుసుకున్నాము అలాగే ప్రైమర్ గురించి తెలుసుకున్నాము హౌ టు ప్రిపేర్ మేకప్ పర్సన్ అంటే మేకప్ చేసే వాళ్ళని పర్సన్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది కూడా తెలుసుకున్నాము మరైతే ఈరోజు మనము ఫౌండేషన్ గురించి మూవ్స్ గురించి అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా నెక్స్ట్ కాంపాక్ట్ గురించి న్యూట్రిలైజర్ గురించి ఇలా కొన్ని వీలైనంత వరకు మనకున్న సమయాన్ని బట్టి కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాము సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం న్యూట్రిలైజర్ గురించి తెలుసుకుందాము న్యూట్రిలైజర్ అనేది స్కిన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందండి అంటే మేకప్ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అంటే న్యూట్రిలైజర్ ఆర్ ప్రైమర్ ఏదో ఒకటే మనం యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్ పోవటం కోసమే మరి ప్రైమర్ ఇంకో దాంట్లో న్యూట్రిలైజర్ అని అంటే ఒక్కొక్క వీడియోస్ చూసి చాలామంది మేకప్స్ ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు అంటే ప్రొఫెషనల్స్ కాకుండా ఇంట్లో ఉండే మేకప్ నేర్చుకోవాలని చాలామందికి శ్రద్ధ ఉంటుంది చాలా ఇష్టం చూపిస్తారు నేర్చుకోవటం కోసం అయితే మనం చాలా వీడియోస్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు చాలా రకాల డౌట్స్ ఉంటాయి సో ఆ డౌట్స్ లేకుండా ఉండటం కోసమే ఇది వాడినప్పుడు ఇది వాడక్కర్లేదు అని ఆ క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వటం కోసమే నేను చెప్తున్నాను అనమాట అంటే ప్రైమర్ అనేది ఎట్లా బేసిక్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మనం వాడుకుంటామో ప్రైమర్ బదులు న్యూట్రిలైజ్ న్యూట్రిలైజర్ని కూడా మనము వాడుకోవచ్చు సో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి వాడుకోవచ్చు అంటే స్కిన్ని న్యూట్రిలైజ్ చేయడానికి మనం న్యూట్రిలైజర్ వాడుకుంటాము అదేవిధంగా ఈ న్యూట్రిలైజర్ ఏం చేస్తుందంటే కన్సీలర్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే అవసరాన్ని బట్టి రెండు వాడచ్చు లేదంటే ఏదో ఒకటి యూ యూజ్ చేయొచ్చు అయితే బేసిక్ మేకప్లో మనం ప్రైమర్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి ఈ ప్రైమర్ మనకి ఎటా ఎలాంటి కలర్ అనేది లేకుండా కూడా దొరుకుతాయి అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీ అండి కొన్ని కంపెనీస్లో మనకి ట్రాన్స్లూసెంట్గా ఉంటాయి అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా జస్ట్ ప్రైమర్ అనేది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఎటువంటి కలర్ లేకుండా స్కిన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే కలర్ తోటి కన్సీలర్ లాగా కూడా మన కాంప్లెక్షన్ బట్టి యూజ్ చేసే ప్రైమర్ కూడా ఉంటుంది సో అది కంపెనీని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది అసలు ప్రైమర్ అంటే ఏంటో తెలిసిన తర్వాత మీరు వాడే ఇప్పుడు ఈజీగా వాడతారు కదా అండ్ న్యూట్రిలైజర్ కూడా అంతే బేసిక్ న్యూట్రిలైజర్ ఉంటుంది అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో అంటే పౌడర్ ఫామ్లో లిక్విడ్ ఫామ్లో కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది సో లిక్విడ్ ఫామ్లో అయితే మనము ఈ రెడ్నెస్ వీటిని కన్సీలర్ లాగా కన్సీల్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే పౌడర్ ఫామ్లో వచ్చేసి మేకప్ వేసిన తర్వాత కూడా పైన ఎక్కడైనా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని క్లియర్ చేయడానికి కవరప్ చేయడానికి కూడా మనము న్యూట్రిలైజర్ని యూజ్ చేయొచ్చు అయితే బేసిక్గా మనకి మార్కెట్లో ఎక్కువ ఈజీగా అవైలబుల్గా దొరికేది అండ్ ఈజీగా మనం చేసుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఉండేది ప్రైమర్ కాబట్టి మీరు ప్రైమర్ని యూజ్ చేయండి ప్రైమర్ అనేది ఎటువంటి కలర్ లేకుండా నార్మల్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండేది తీసుకుని వాడుకుంటే శ్రేష్టం బెటర్ అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఏంటంటే కన్సీలర్ దానిపైన వేస్తారు కదా దాని తర్వాత మూస్ మూస్ అని వింటూ ఉంటాం మూస్ అంటే ఏంటి అని అంటే దాంట్లో ప్రైమర్ కన్సీలర్ ఫౌండేషన్ ఈ మూడు మిక్స్ అయిన దాన్ని మూస్ అంటాం అనమాట అంటే మనకి ల్యాక్మీ అలాంటి కొన్ని కంపెనీస్లో మనకి మూస్ అనేవి మార్కెట్లో దొరుకుతాయి మీరు మూస్ వాడినప్పుడు బ్రష్తో కానీ బ్యూటీ బ్లెండర్తో కానీ ఆరల్స్ కొన్ని సందర్భాల్లో ప్లేస్ని బట్టి హ్యాండ్తో కానీ మీరు డైరెక్ట్గా మచ్ చేసుకొని మొత్తం దానిపైన మీరు ఈ కాంపాక్ట్ అనేది మీరు యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు సో మూస్ వాడినప్పుడు మీరు ఇన్ని రకాలు వాడక్కర్లా మూస్ కంటే ముందు ప్రైమర్ వాడి దాని తర్వాత మళ్ళీ మూస్ కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట అంటే స్కిన్ కవర్ చేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కూడా వాడుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మీరు మూజ్ అంటే ఏంటి తలుసుకున్నారు కదా కాబట్టి మూజ్ వాడినప్పుడు ఫౌండేషన్స్ అని కన్సీలర్స్ అని ఇవన్నీ వాడాల్సిన అవసరం లేదంటే మూజ్ని ఎవరు వాడతారంటే రెగ్యులర్ మేకప్లో అంటే డైలీ బేసిస్ రొటీన్ మేకప్లో ఎక్కువ స్టెప్స్ అంటే ఇన్ని రకాలు పది రకాలు రాయాలంటే ఖాళీ ఉండదు కాబట్టి డైలీ ఆఫీస్ రొటీన్కి మూజ్ బాగుంటుంది సో మరి మనం ప్రొఫెషనల్గా చేయాలని అనుకున్నప్పుడు సింపుల్గా అయిపోవాలంటే మూజ్ వాడి చేయొచ్చు లేదు కొంచెం హెవీగా కావాలి ఇంక్ అంటే ఇంకా మోర్ ఓవర్ బ్రైట్ లుక్ కావాలని అనుకుంటే కనుక ఫౌండేషన్ యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫౌండేషన్ అంటే మన ఫౌండేషన్ అంటే ఏంటి బేసిక్ లెవెల్లో ముందు ఏదైనా ఒకటి స్టార్ట్ చేయడానికి ఫౌండేషన్ వేసామంటారు చూసారా సో పిల్లర్ నిర్మించడం లాగా ఫౌండేషన్ అంటే అలా
సో ఆ స్కిన్ టోన్స్ అనమాట స్కిన్ టోన్ అంటాం దాన్ని ఆ స్కిన్ టోన్స్కి నెంబర్స్ ఉంటాయి దాని గురించి తర్వాత అంటే ఇన్డెప్త్గా ప్రొఫెషనల్ మేకప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పుకోగలుగుతాము బేసిక్ లెవెల్లో అంత చెప్తే మనం కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంటుంది సో నార్మల్గా మనం రెగ్యులర్గా ఉండే స్కిన్ అంటే కొంతమంది ఫెయిర్గా ఉంటారు ఆ ఫెయిర్లోనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంప్లెక్షన్ అంటే తెల్లగా ఉన్నారు అని అంటాం ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్ నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో తీసుకుంటే ఆ తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళలో ఎర్రగా ఉంటారు పచ్చగా ఉంటారు పసుపుగా ఉంటారు పింక్గా ఉంటారు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అని ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క స్కిన్స్లో ఆ టోన్ని బట్టి ఆ మనం యూజ్ చేసేటటువంటి ఐటెం కోడ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ కోడ్ అన్నిటికీ ఒకటే ఎలా ఉంటుంది మళ్ళీ కంపెనీని బట్టి ఉంటుంది అంటే మ్యాక్ ఒకలా ఉంటుంది మ్యాబ్లిన్ ఒకలా ఉంటుంది ల్యాక్మీ ఒకలా ఉంటుంది సో అలా ఇంకా చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఒక్కొక్క కవర్ గ్రిల్ ఒకలా ఉంటుంది అలాగే కలర్ బార్ ఒకలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క కోడ్స్ ఉంటాయి సో దానికి సంబంధం లేదైతే మన స్కిన్ టోన్ని బట్టి అక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ని బట్టి ఏది మనకు సెట్ అవుతుందని తీసుకుంటే ఆ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రతిసారి మనం అదే కోడ్ ఐటమ్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో తర్వాత సంగతి అయితే ముందు ఐటమ్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం మనము ఈ ఐటమ్స్ గురించి తెలుసుకోవడంలో ఫౌండేషన్ అనేది మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే స్కిన్ పైన అనీవెన్నెస్ని కవర్ చేయడానికి ఇప్పుడు మీరు ముందుగా కన్సీలర్ వాడాలి అని తెలుసుకున్నారు కదా ఈ కన్సీలర్ వాడేటప్పుడు ఏం చేస్తారు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి మనకి స్కిన్కి దాన్ని కన్సీల్ చేయాలి హైడ్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ నల్లగా ఉంది కళ్ళ కింద కింద తెల్లగా ఉంది సో ఈ నల్లదనాన్ని కవర్ చేయటం కోసం మనం తెల్లగా ఉన్న కన్సీలర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అంటే ఎక్కువ ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్లో ఉన్న కన్సీలర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాసామనుకోండి మరింత నల్లగా కనిపించి ప్యాచీగా కనిపిస్తుంది దాన్ని ఎలా కవర్ చేయాలి దానిపైన కొంచెం బ్రౌన్ షేడ్లో అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్కి దగ్గర షేడ్లో న్యాచురల్గా ఉండే విధంగా దగ్గర షేడ్లో మనము లైట్గా మనం అప్లై చేసి కొంచెం దాన్ని కన్సీల్ చేస్తాం అంటే కొంచెం కవర్ అవుతుంది దానిపైన ఫౌండేషన్ వేసినప్పుడు రెండు ఈక్వెల్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలి అని అంటే పెన్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళు మీరు ఎప్పుడైనా పెన్స్ యూస్ చేస్తాం కదా మనం నార్మల్గా ఒక వైట్ పేపర్ మీద మనం రాసుకుంటాం ఈ రాసుకునేప్పుడు ఒక బ్లూ పెన్తో రాస్తారండి బ్లూ పెన్తో రాసిన తర్వాత దానిపైన మీరు కొట్టేయాలి కొట్టేసి అది కనిపించకుండా చేయాలి దానిపైన మీరు రెడ్ పెన్తో కొట్టేశారనుకోండి ఆ రెడ్ పెన్ లోపల నుంచి బ్లూలో మీరు ఏం రాస్తారో కనిపిస్తుంది కదా అప్పుడు బ్లూ పెన్తో రాసింది కనిపించకుండా బ్లూ కాకుండా ఇంకొకటి కొట్టాలంటే బ్లాక్ పెన్తో మీరు దాన్ని మార్క్ చేశారనుకోండి కవర్ అవుతుంది అంటే కలర్ కరెక్షన్ అంటారు అంటే కలర్ తీరి అనేది కూడా ఉంటుంది మేకప్లో ఈ కలర్ తీరి కూడా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి మీరు ఒక్కసారిగా తెల్లగా చూపించాలి అని అనుకుంటే ఆల్రెడీ నల్లగా ఉన్న ప్లేస్ పైన బ్రౌన్గా ఉండేటటువంటి కన్సీలర్ వాడి దానిపైన మళ్ళీ అంటే బ్లాక్ అంటే బ్రౌన్ కొంచెం బెటర్ కదా సో దానిపైన ఇంకొంచెం మళ్ళీ లైట్ కలర్ కన్సీలర్ వాడి కొంచెం కొంచెంగా స్టెప్ వైజ్గా ఆ కలర్ని చేంజ్ చేస్తారనమాట సో ఆ కలర్ అది ఎట్లా అనేది మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్లో చెప్తున్నాను కాబట్టి అంత క్లియర్గా చెప్పలేకపోతున్నాను సో అలా కన్సీలర్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఫౌండేషన్ ఏం చేస్తాము మొత్తం ఈవెన్ చేయటానికి అంటే ఈ ఒక్క పార్ట్లో ఉన్న నల్లదనాన్ని కవర్ చేయటానికి లేకపోతే ఏదైనా ఒక స్పాట్ ఆ ఒక్క పార్ట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని కవర్ చేయడానికి కన్సీలర్ వాడతాం కవర్ చేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా కవర్ చేయడానికి ఫౌండేషన్ వాడతాం దానికి ఒకటే కలర్ తీసుకుంటాం ఆ కలర్ స్కిన్ కలర్ని బట్టి తీసుకుంటాం సో ఫౌండేషన్ అనేది ఆల్రెడీ కవర్ చేసిన దాన్ని మొత్తం ఈవెన్ చేయడానికి ఫౌండేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఫౌండేషన్ పైన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనం వాడేది కాంపాక్ట్ అండి సో ఈ కాంపాక్ట్ అంటే ఏంటి అనే డౌట్ ఉంటుంది కదా ఈ కాంపాక్ట్ అనేది పౌడర్ సో ఈ కాంపాక్ట్ పౌడర్ని డ్రై కేక్ అంటాం అనమాట అంటే డ్రైగా మనకు ఒక కేక్ టైప్లో ఉంటుంది కదా మనం అందరం వాడుతూ ఉంటాం కామన్గా ప్రొఫెషనల్గా మేకప్ వేసుకునే వాళ్ళే కాకుండా ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళేప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో కాంపాక్ట్ పౌడర్ని తెచ్చుకుంటారు బేసిక్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి ల్యాక్మీ కానీ మెబ్లిన్ కానీ మ్యాక్ కానీ చాలా రెవ్లాన్ కానీ ఇలాంటి బ్రాండ్స్ అన్నీ మనకి మార్కెట్లో కలర్ బార్ ఇవన్నీ దొరుకుతూనే ఉన్నాయి మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు సో మనం మనకు సూట్ అయ్యే కలర్ అనేది తెచ్చుకుంటాం తెచ్చి దాన్ని కొంచెం పఫ్తో తీసుకొని రాసేసుకొని మనం కొంచెం ఫెయిర్గా ఉన్నాం కదా అని వెళ్తూ ఉంటాం కదా ఈ దాన్ని డ్రై కేక్ అని అంటాం అనమాట సో ఈ డ్రై కేక్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ అప్లై చేసినటువంటి ఈ ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసి కొంచెం షైన్ లుక్ ఇచ్చి మ్యాట్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చి ఈవెన్గా కనిపించేలా చేస్తుంది దానికోసము కాంపాక్ట్
కెన్ డూ ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిన్స్ అనమాట అంటే అందరికీ ఎలాంటి మేకప్ కైనా ఇవి యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఆ తర్వాత దీనిపైన నెక్స్ట్ వచ్చే స్టెప్స్ అనేవి మోస్ట్ యూస్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఈ ఫౌండేషన్ యూస్ చేయటం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ యూస్ చేయము కన్సీలర్ యూస్ చేయటం కానీ ఇట్లాంటివి యూస్ చేయము సో కాబట్టి రెండిట్లో ఆల్టర్నేట్ ఏదో ఒకటి యూస్ చేస్తాం అండ్ ఆ తర్వాత ఫౌండేషన్ యూజ్ చేసిన యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనము కాంపాక్ట్ వాడతాం ఫౌండేషన్ వాడిన తర్వాత ప్యాన్ కేక్ వాడడానికి ఉండదు ప్యాన్ కేక్ వాడాలనంటే కనుక మనము దాన్ని వెట్ చేసి వాడతాం సో వెట్ చేసి అంటే స్పాంజ్ని వెట్ చేసి దాన్ని మనము ఒకసారి తడిపి దాంతో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పెయింటింగ్ వేస్తారండి మేకప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పెయింట్ అంటే చాలామంది సరదాగా మొహానికి పెయింట్ వేసామని ఏడిపిస్తూ ఉంటారు సో అలా ఆ విధంగా తీసుకోకపోయినా అదొక ఆర్ట్ అనమాట మేకప్ అంతా ఈజీ కాదు ఒక చక్కటి ఆర్ట్ మేకప్ అనేది సో పెయింటింగ్ వేసేప్పుడు వాటర్ కలర్స్ ఉంటాయి క్రేయాన్స్ ఉంటాయి క్రేయాన్స్ వాడితే వాటర్ కలర్స్ వాడతామా వాడము సో దీని దీని వేరు దీని వేరు ఆయిల్ పెయింట్ వేరు ఆయిల్ మేకప్ వేరు సో దేని దాందే ఈ ప్రోడక్ట్ కన్ఫ్యూజన్లోనే మనము కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాం ఎట్లా సెలెక్ట్ చేయాలి అనేది తెలియక కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు మామూల్ ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేసేదానికంటే డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ యూస్ చేసేప్పుడు మీరు డ్రై కేక్ వాడినప్పుడు ప్యాన్ కేక్ వాడరు ప్యాన్ కేక్ వాడాలంటే డ్రై కేక్ వాడరు సో ఈ ప్యాన్ కేక్ వాడేప్పుడు వాడే ఫౌండేషన్స్ వేరే ఉంటాయి ప్యాన్ కేక్కి ముందు ప్యాన్ స్టిక్స్ ఉంటాయి ప్యాన్ స్టిక్ అంటే మీకు ఫౌండేషన్ అనమాట సో మనం లిక్విడ్ ఫౌండేషన్ వాడుతున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం లిక్విడ్ ఫౌండేషన్ ఒక ప్రాసెస్ తెలుసుకున్నాం ఇది మర్చిపోండి కాసేపు అంటే ఇది మొత్తం ఒక ప్రొసీజర్ ఓకేనా ప్రైమర్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అందుకే నేను ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను ప్రైమర్ అండ్ ఆ తర్వాత కన్సీలర్ దాని తర్వాత ఫౌండేషన్ దాని తర్వాత కాంపాక్ట్ ఈ ఫోర్ ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ మేకప్ ఈ ఫోర్ ఇదంతా ఒక సెట్ ఇలా ఒక రకంగా చేసుకోవచ్చు మనం సెలబ్రిటీ మేకప్స్ అంటే మూవీ మేకప్స్ కానీ స్క్రీన్ పైన కనిపించే మేకప్స్ కానీ ఇలాంటి మేకప్స్ ఉంటాయి కదా దీనికి ఎక్కువ ప్యాన్ స్టిక్ మేకప్స్ వాడుతూ ఉంటారు సో దీంట్లోకి వద్దాం దేంట్లో అయినా క్లీనింగ్ అనేది కామన్ క్లీనర్ టో క్లీన్ చేయటము టోన్ చేయటము ప్రైమర్ యూస్ చేయటం కామన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ప్యాన్ స్టిక్స్ అని దొరుకుతాయి సో ఆ ప్యాన్ స్టిక్ యూస్ చేసి అవి ఎట్లా ఉంటాయంటే మీకు క్రీమ్ బేస్డ్లో లిప్ స్టిక్స్ ఎలా స్టిక్స్లో ఉంటాయో అలా స్టిక్స్లో ఉంటాయి సో ఆ ప్యాన్ స్టిక్స్ తీసుకొని ఆ ప్యాన్ స్టిక్స్తో మీకు అందులో ఫౌండేషన్ కన్సీలర్ రెండో మిక్స్ అయి ఉంటుంది స్పాంజ్ యూస్ చేసి దాన్ని మొత్తం ఈవెన్గా అంటే స్కిన్ కాంప్లెక్షన్ ఒకలాగా రావడానికి ఈవెన్గా అప్లై చేసిన తర్వాత స్పాంజ్ని తడిపి ఈ ప్యాన్ కేక్ యూస్ చేస్తారనమాట అంటే ఫౌండేషన్ బదులు ఈ ప్యాన్ కేక్ యూస్ చేసి మొత్తం అంతా ఈవెన్గా చేస్తారు సో ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ మేకప్ సో ప్యాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కేక్ ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ మేకప్ అంటే దీంట్లో రకాలు తేడా ఉన్నాయన్నమాట ఇక ఆ తర్వాత వచ్చేప్పటికి మనకి ఐ మేకప్ లిప్ మేకప్ కరెక్ట్ మేకప్ ఇదంతా డిఫరెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ బేసిక్ ఎట్లా ఉంటుంది కొంచెం ఈ టైప్ ఆఫ్ అంటే టైప్స్ రెండు రకాలు తెలుసుకున్నారు కదా ఆ తర్వాత ఆయిల్ మేకప్ షిమ్మర్ మేకప్ ఇవన్నీ చాలా ఈజీ అంటే ప్రోడక్ట్ చేంజింగ్లో వచ్చేస్తుంది దాని గురించి తర్వాత చెప్తాను సో ఈరోజు దీని వరకు మీరు ఒకసారి దృష్టి పెట్టి దీన్ని ఒకసారి నోట్ చేసుకుని దీనికి సంబంధించిన ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇంకా మీరు ఎక్కడైనా వెతికితే ట్రై చేసి దాని పట్ల పూర్తి గ్రిప్ పెంచుకోండి నెక్స్ట్ నేను రేపొద్దున వేరే ఫ్రెష్ టాపిక్తో చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా మరికొన్ని ప్రోడక్ట్స్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే కరెక్ట్ మేకప్ అంటే ఏంటి మిగిలిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటి గురించి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సొగసి చూడతారు మా బిఏ బ్యూటీషియన్ ఇన్ థర్టీ డేస్ లో మేకప్ లెవెల్లో ఈ రోజు ఎంతో కొంత చక్కటి నాలెడ్జ్ అనేది మీరు గెయిన్ చేశారు కదా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేసి వారికి కూడా బ్యూటీ నాలెడ్జ్ గురించి కొంతవరకు అవగాహన ఏర్పాటు చేయండి అండ్ దాంతో పాటు సుమన్ టీవీని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సో రెగ్యులర్ గా ప్రోగ్రామ్ ని వాచ్ చేయండి సుమన్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుక